Hola, gente del Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Juan José Covarrubias y conmigo siempre está Chava. Y esto es Cine y Alcohol. Hola. ¿Cómo estás, Salvador? Muy, muy bien. ¿Y tú? Muy, muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy, me da mucho gusto que estés muy, muy bien. <risa> <risa> Yo estoy bien, a secas. Ah. Eh, un día a la vez, un Ajá, día a la vez, exacto. un día a la vez. Ando, este... Hace una semana de emociones fuertes. Hace ah, sí. Ah, hace una, no, o sea, en general. Ah. O sea, no nomás para mí. No, sí. O sea, hace una semana... Híjole, sí, sí, estuvo interesante. Interesante. Ha sido una semana muy interesante de, de emociones muy fuertes. Este, Ahí vamos llevando la, la vida. Eh, si todo va bien, este, ya andamos emocionalmente bien pronto. Ah, bueno. O sea... Menos mal. Ojalá. Ajá. O sea, si no... Y para eso hay... Para eso hay al, al vicios, vicios, ¿no? Vi mm, eso es justo lo que estaba viendo en terapia. De <risa> <risa> que no puedo refugiar. Bueno, entonces... No, este... Bueno, pero ver la tele. ¿no? Ah, el, el resulta, llegamos a la conclusión. Ajá. Déjame compartirles a ustedes, eh, gran auditorio que nos escucha. Este, um, que llegamos a la conclusión de que soy adicto. A, a adicto. Soy adicto. Ah, ok. Ajá. Sorprendido, no estábamos. Este, especial, eh, pero, pero, o sea, por ejemplo... Eh, soy capaz de dejar sustancias ¿no? Ah. Y, de, y de no recuperarlas y así. Pero a lo que soy adicto es a mí, mi ego. Ok. O sea que eso es el... el... Tampoco soy no, adicto, no, tampoco. Ah, vaya, yo lo acabo de descubrir. <risa> este, Entonces que sí, ajá, que mi, que mi adicción es como alimentar mi ego. Y, y entonces cualquier cosa que cuando, cuando no lo estoy logrando, entonces voy y me refugio en... Otros en, vicios. En otros vicios. Los que ¿Qué tal? Ser. Sí, suena. Eh, suena, o sea, suena bastante eh, lógico, ¿no? Ajá, exacto. Está difícil, está difícil. Me, co me costó, o sea, cuando lo. Me costó asimilarlo. Ajá. No me costó darme cuenta, me costó asimilarlo. Ajá. Y como decir, ay, esto es lo que tengo que trabajar. <risa> <risa> Carajo. Yo que quería regresar a mis, a mis. a mis este. a mis vicios. Pero no, ya no. Pues ya mira. No. Eh, lo importante es que lo estás trabajando, ¿no? Yo también ya empecé terapia esta semana. Eh, eh, oh, eh, está, ¿Cuál es el del aplauso? Eh, creo que... Esto. Muy bien, es que no querías aventarte una risa. <risa>, <risa> Honesto, como le hiciste Ajá. a Panchito el, el pro pasado, <risa> está diciendo algo muy interesante sobre sí, él sí, y, claro. le, y, te, y te burlaste en su cara. Mira. Y luego él como se burló. Él hizo... Pero está bien, luego él se burló de mí, entonces todo bien. Se burló de mí se en mi programa. En mi programa se burló de mí. Y la gente sigue preguntando cómo... Hay gente que está preguntando cómo lo hizo. Pero yo les dije, mándenme un mensaje donde ustedes crean que esto sucedió. Eh, ya alguien en, el, en, el, en YouTube puso el, el minuto. A mí también alguien me, lo, a, alguien me lo mandó en Instagram así de aquí sucedió con un, con un screenshot. Ajá. Y dije, claro que sí, porque el otro día también alguien me dijo, cuando se paró al baño, y dije, no hubiera tenido que pararse al baño. No. Este truco sucedió aquí. Sí, no, y de hecho alguien ya lo tagueó en, en, en los comentarios con, con el minuto para que le piques y, y vayan a verlo. Sí, ahí está, ahí está como lo hice juntos. Entonces, este episodio número 232. Eh, casi la caga y lo dijo hace cinco minutos. Así es. Episodio 232, eh, un episodio más, una semana más aquí, Así disfrutando de, de la compañía y de, y, y, y de los eh, <risa> <risa> de las bondades que nos da eh, haber regresado a hacer este contenido. ¿Cómo te sientes de ya llevar varias semanas? Muy salir? bien. La verdad estoy muy contento. Estás muy feliz de... Sí. Y aparte de tu estudio, mano. Ajá. Por pronto aprovechando. Sí, ¿no? Y hay, y hay proyectos eh, sí, que, sí. que se vienen con, eh, con esta misma Ajá. mesa que usted va a decir, oye, yo esto lo vi en Cine Alcohol. Hay que poner a trabajar esta mesa. Absoluto. Sí, sí, sí. La, la idea de la mesa es que hubiera... Más de un proyecto en ella. Y, y se van a lograr todos, ah. eh, Dios mediante. Entonces, Pero sí, por lo pronto es la mesa oficial de Cine Alcohol. Es la mesa oficial de Cine Alcohol. Ajá. Hasta ahora, ni una sola quemadura de cigarro. Entonces, Hasta muy ahora. bien. Ajá. Eh, <risa> vamos viendo. Mira, no, parece eh, no yo, eh, no yo, porque yo aquí. Ajá. Pero mira, los invitados luego, bueno, cada cosa. Te tiran el pisco encima de tus muebles... Oye, pero lo que sí te pasa es que tenemos más espacio, ¿no? Sí, la verdad so sí. So much room for activities. Sí, sí, sí ya. Pa, mm, sí, muchas cosas que hacer aquí. Este, <ríe> ¿Qué estamos tomando el día de hoy, Salvador? Eh, no, primero las redes sociales casi lo logras. Todavía no ha sucedido. En Instagram, ya sucedió. En Instagram, hace dos episodios. En Instagram, estás, estás, tú solo, güey, tú solo, güey. Es como si tuvieras, es como si fueras adicto a eso, fíjate. Tal vez. Tal vez. Eh, en Instagram, arroba, José Coy, arroba. 
Chava Jun. Eso. En, <risa> en X, arroba Juan José y arroba. Juchaba. Y en, en, bueno, también está en, en, en Facebook la página de Cine del Col, donde no ponemos nada, pero ahí está el grupo de Yo Soy Uno de los 140, donde se arma la memisa. Ah, sí, qué cierto. cotorrón. También, te, le, como les mencionamos el otro día, gente muy entusiasta queriendo hacer actividades en el grupo y el resto del grupo negándose a ¿En participar. Serio? ¿Hay actividades? O sea, sí ponen, ay, qué película, no sé qué. Ah, o, sí, eso sí lo he visto, me sí. da mucha risa a mí también. Eh, Se me hace muy gracioso que le dice, ¿y cu ¿cuál es su momento favorito del podcast? Y nadie contesta. Es que yo creo que, <risa> irónicamente, para un, una comunidad en Facebook, no, no somos el tipo de gente que somos joiners, ¿no? O sea, sí, no. O sea, de todo mundo y nos gusta platicar de las mismas cosas y todo, pero después... Y ya, o sea, mira, tú pon tu contenido, yo veo si lo veo y a ver qué onda. Sí, creo, que, creo que ese es el, el, el demográfico que atacamos. Ajá, de, ajá. Yo, A mí me vale madres, a mí nomás dame mi podcast y... Ajá, y, y si tengo algo que decir, te lo aviso y ya, no sí, me obligues a... Aquí está mi contenido premium gratis <risa> y todo lo demás me súper chupa un huevo. Entonces, este... Mira, así somos nosotros sí. también. TikTok, arroba cine de alcohol. Sí, es cierto. Y eh, patreon.com, digo, en el cine de alcohol, donde por 5 dólares pueden ver este episodio. Eh, la semana pasada fue unas horas antes, porque verga como batallé para terminar de editar. Este, es que dos horas de episodio también. Sí, se puso, se puso rudo. La, la, el trabajo de postproducción fue bastante rudo, la verdad. Creo que batallé más con esto que con mi especial. <risa> este Y... Eh, si usted paga 10 dólares, obtiene también la receta de la bebida que estamos tomando el día de hoy. ¿Cuál es la bebida que estamos tomando el o día de hoy? O sea, específicamente ver a, a, a Juan hacer la receta. ¿eh? No, un, ah, sí, un no. Un PDF no. ahí con... <risa> un screenshot. Dos cucharadas de azúcar. Un screenshot de la página donde sacamos la receta. No, me ven a mí preparar el trabajo. Ajá, exacto. Mientras no. platicamos de temas de interés. Ah, hay que echarle ganas a vender el contenido, man. También. Discúlpame. Bueno, diles tú. ¿Sabes qué? Diles tú. Si pagan 10 dólares, ¿qué obtienen, chava? Por favor. No, yo no sé. No, 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 sí sabes. Sí sabes. Perfectamente sabes lo que pasa. Ver a Juan hacer la receta con la que bebemos durante el programa. Top seller. Absolutamente. <risa> Yo no dije que... ¿Sabes qué? Seguimos. Muy bien. ¿Y qué vas a tomar el día de hoy, Salvador? El día de hoy vamos a tomar Daikiris Bacardi. Daikiris con ron blanco. Carta blanca. Carta blanca. Bacardi. Muy bien. Mm. Salud. Salud. Pues... Quedó sabroso. Uh -huh. Básicamente... Contra todo pronóstico, ¿eh? déjame decirte. ¿eh? La, sí. Confío cero en mí cada vez que estamos haciendo esto. Hubo, sí, hubo un momento en el que yo dije, ah, yo no sé si esto va a estar bueno, porque además quedamos de probar el jugo de limón antes de empezar. Y no lo hicimos, ¿no? no lo probamos y luego... ¿Cuánto del jarabe? Ay, no sé, porque mira, la receta decía azúcar y nos valió madres y... Un poquito, sí. Es que ya está ahí el jarabe, mismo que se quede. No, a chingas más el jarabe. Ah, claro, hasta que sí nos dé diabetes. Sí, quedó este, sabroso, la verdad. La verdad es que sí, yo estoy muy sorprendido. Eh, no me dejes tomarme esto rápido, entonces yo voy a tener también una chela Échale, acá a la mano. Sí, claro, para irle balanceando, ¿no? Decías. Ajá. Va a bajar las cantidades de alcohol con otro alcohol. Absolutamente sí. Es que, ¿sabes qué? Se me atraviesa como la ansiedad y todo. No, y... Te, no te estoy, este, no estoy negando tu premisa. Ah. <ríe> y quiero que sepas que no lo estoy negando. <risa> la entiendo perfectamente. A lo único que voy es, o sea, le estoy dejando en evidencia también uh -huh. eh, la lógica detrás de esto, ¿no? Ah, sí, lo entiendo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, Salvador? El día de hoy vamos a hablar de las predicciones de las películas de ciencia ficción. Las predicciones de las películas de ciencia ficción. Muy bien. No sé por qué, <risa> pero muy bien. Eh, también ya está ahí. Eh, dicho en otras palabras, este, todas las películas del futuro que ya alcanzamos y rebasamos. ¿no? Ah. A ver qué tanto latina. ¿no? Esto es importante porque había elementos en las listas que Ajá. estaba armando que a la mera hora fui quitando porque suceden así en el 2175. No, pues no sabemos si para entonces ya habrá habido... Este, ¿Como Blade Runner? Ajá, ya habremos llegado. Creo que Blade Runner no, sí, sí alcanzó a llegar. Okay. Pero, por ejemplo, Interstellar la quité porque sucede en el 2067 y 2167. Tienes toda la razón. Entonces se decidió que igual no... No, no entraba en esta lista. Ajá, exacto. Entonces... Ah, si ustedes quieren ver la lista de películas de este episodio, el link aparece en la descripción del video o Ajá. en la descripción de el, 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 vaya, el episodio en, en la plataforma de audio donde lo estén escuchando. Así es. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, otra cosa que se consideró es... Eh, 
películas que sean relativamente populares, que nos hayan gustado y todo. Entonces, si dejamos alguna que ustedes les llame la atención afuera, pues se joden. O sea, Sardos no está. No, mano, pero... Carajo. No, no es cierto, pero mándenos un mensaje y díganos exactamente cuál es la predicción que tendríamos que haber discutido sobre esa película. Que ustedes crean, oigan, ¿cómo se les fue esta? Ajá. Haz tu propio... No, es cierto, gracias por mandar la <risa> Aquí hay un estudio, me escribe. <risa> Se espera tres meses, les contesta. Ajá, exacto. No, 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 ya estoy siendo mucho más activo. En sí, 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 ya vi, te, te pongo ahí de colaborador y Ajá, contesta rápido. Exacto. Todavía no me queda claro qué exactamente significa ser colaborador en un... Reel? Significa que sale en tu en tu timeline, en el mío, como si fuera de los dos. Ah, el, ok, el, ok. O sea, no, no estás tagueado que sale en el mío, pero tú lo puedes compartir, sino más bien que eso es como si... Fue, es de como los si dos. lo hubiéramos creado los dos. Exacto. Ah, ok, ya, ya. Ok. Fíjate, ya ves. No, hombre, no. Cuando el destino nos alcance. Cuando eh, el destino nos alcance. Así se llama el episodio, por cierto. <risa> no, cuando, quedamos que cuando el futuro nos alcance. No, me gusta más el destino, creo. Es que así se llama la película. Ay, ay, ay el nombre. Soylent Green. Así se llama en español. Sí, Ahorita llegamos. Me cagó mucho. Bueno, eh, eh, dale. Vámonos sí. a empezar con, con lo más rápido, que es eh, Viaje a la Luna de Georges Malier, 1902. Eh, ¿Tú te acuerdas mucho de ella? Sí. ¿Y pero, qué recuerdas? Pero, ojo, yo la acabo de ver hace como un mes. Ojo, también de repente, perdón, perdón si sí, la cago, pero se me revuelve con el video de Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins, que es un tributo <risa> al viaje a la luna de Josh Melian. No estoy, no estoy diciendo mamás. Uh -huh. eh, entonces de repente se me confunden escenas. Pero este, pues básicamente es que... Un, un literal una bala que llega a la luna, ¿no? Y Básicamente sí, porque está hasta la... ¿no? Ajá, está muy chistoso porque van todos así con, con una ropa muy como del siglo XIX, están Ajá. todos este como de buzo, sus mallitas, ¿no? no, 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 ah, sí, es cierto, sí. sus mallitas, este sombrero de copa, llevan sus cobijitas porque llegan, eh, se salen de la nave espacial que es como una bala, le saca el ojo a la luna y todo, nada tiene sentido, está muy simpático. Y luego se encuentran a los... Creo que los selenitas, creo que se llaman. Sí, sí, sí. Y se encuentran los selenitas que, que, que dan como marometas y cosas así. Y <risa> creo que los matan a palazos. Es una cosa sí, se agarran muy chistosa. A, se agarran, la, a, a, se agarran a, a bata... A, a, Ajá. ¿Qué es, es? No son bat Como bastonazos. Este, basto a bastonazos Ajá. hasta que explotan. Ajá, exacto, ¿no? Sí. Y explotan. Eso es lo sí. que está muy chistoso. Entonces, bueno, hasta ahora no hemos encontrado... Explotan como, explotan como bomba de humo de Batman. Ajá. Ajá, exacto. Pero lo que está muy simpático es el concepto del cohete, uh -huh. ¿no? O sea, 1902, 61 años antes de que llegáramos a la luna. Eh, y que empezara a, siquiera la carrera eh, al espacial, espacio. ¿no? Va, vaya, el concepto del cohete, así por lo menos 40 años, 30 y tantos años antes. Eh, entonces está, está interesante. Ahora, la... la... La idea, esa idea, es de, viene de, de Julio Verne, ¿no? Ajá. O sea, no, 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 vaya, yo no quiero quitarle mérito a, a, a Melier, pero la idea del cohete. Ajá, es, aún anterior. Ajá, absolutamente. Es del siglo anterior. Sí. Y, y la idea es de Julio Verne. Eh, y, y nos tomó sesenta y tantos años llegar a la Luna en 1960. Con el mismo método. Ajá, ajá, esencialmente. Esencialmente es el mismo ajá. método. Palabras más, palabras menos. Y luego todavía hay eh, el ignorante que va por la vida diciendo, no, yo no creo que llegaron. <risa> no, es, Los es, odio. Es una película de Kubrick, ¿no sabías? Es que, uh, uf. Es que la sombra de la luz no está... Los odio. Uh -huh. eh, pero no, sí, o sea, es, es uno de los logros más grandes en la historia de la humanidad, eh, sin duda. O sea, creo que el descubrimiento de... O sea, para mí... Los logros más grandes en la historia de la humanidad, fuera de mamada, de verdad, es el, 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 los viajes espaciales. Ajá. O sea, el, 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 vaya, la era espacial, eh, el condón. Ajá. Y la, este, ¿cómo se llama? Y la, eh, el teléfono. El teléfono. Ajá, las el, telecomunicaciones. Sí, claro. las telecomunicaciones en general. O sea, okay. Yo creo que eh, el inter... O sea, de, de estas cosas que son como paradigmáticas, de cambio ah. paradigmático como la imprenta, mm. eh, la máquina de vapor y yo creo que en, vaya en nuestra época o vaya en la época contemporánea, eh, sí, las telecomunicaciones, el internet específicamente y yo creo que la inteligencia artificial va para allá. Sí, sí, también lo creo. En, o sea, sí, como cambio paradigmático tienes toda la razón. Yo más bien lo pienso como... Eh, como momentos históricos, eh, no tanto que hayan cambiado el paradigma, sino momentos históricos que siempre vamos a recordar como... Eh, en este momento la humanidad está en su punto más alto. 
Ajá. ¿No? Y porque hay baches. Hay, hay, hay... Ah, sí, 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 claro. Y, y, pero es para mí el, el, las telecomunicaciones, el, el, el viaje al espacio y, y el condón son uh -huh. los puntos más altos de la, de la civilización. O sea, de los humanos como civilización. Sí. Porque, sí. güey, o sea, las tele, el inter, es una locura. Cuando, cuando, cuando te sientas a leer cómo es que funciona uh -huh. el internet, o sea, cuando le explicas a alguien, a ver, yo, sé, yo sé que piensas que son, que el Internet está flotando en satélites, porque la lógica, aparte ahorita sería que, pues es que son un montón de satélites interconectados que nos dan transmisión. No, ¿Y no? Son, son, cables. Son un montón de cables eh, submarinos enormes que conectan a servidores por todo el mundo y por eso, por eso tienes que pagar, ah. porque hay que mantener. Eh, esos, esos cables y servidores, la sí, infraestructura sí. del internet. Es una locura. Absolutamente. Hay buzos que tienen que estar reparando los cables constantemente. Sí. Eso ah. está loquísimo. Como que no lo piensas que así funcione, ¿no? No, no, para nada. Para nada se te ocurre que alguien dijo, no, la solución más fácil a este problema es hacer unos cables que midan cientos de kilómetros. ¿Cómo? No, 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 no. Cientos sí, de sí. kilómetros. Vayan y busquen el mapa, porque hay, hay mapas. Uh -huh. Vayan y busquen en Google el mapa del Internet. Miles de kilómetros de cables por y, todo el mundo. Y van a ver dónde están todos los, los, este, ¿cómo se llama? los, los servidores y cómo, conect, cómo todo el planeta está conectado por cables. Está loquísimo. Eso es bien divertido. Sí. Eh, vamos a Metrópolis, 1927. Sí, señor. Ajá. Esta sucede en, mil no, en, en 2026. Se supone que 2020... La dejé porque estamos suficientemente cerca. Estamos a dos años. Eh, está una división de clases muy dura. Uh -huh. Ajá, no sé qué tanto la recuerdes. Y eh, robótica avanzada. En el que ya hay robots que hacen un montón de cosas y todo. Y está bien interesante. Yo creo que sí está bastante cercana. Vaya, con sus bemoles. Bueno, tres años, vamos a ver, ¿no? Con, ajá, con, con, sus, con sus dos. Con sus, este... Con sus atenuantes de ciencia ficción, evidentemente, pero... Pues sí. O sea, para el año en el que salió esa película, eh, digamos que toca el tema de la inteligencia artificial, que es una realidad ya en nuestras, en nuestras vidas. Uh -huh. Toca el tema de... este, O sea, la ciudad no es tan diferente a cómo funciona una ciudad moderna, grande, como podría ser, por ejemplo, Abu Dhabi, no sé, una cosa así. Ah. O sea, sí, sí. Bueno, tú ves los rascacielos y todo, pues sí es como muy... Eh, muy, muy referente a la, a la, a la estética de la, de la época. Ajá. Pero si la comparas con la estética de la época actual, no, 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 o sea, no está tan alejado, ¿no? Y, y a, a mí me, o sea, me parece que no se queda tan lejos. No, para nada. ¿Y, y, y, y los, los robots cuántos? O sea, ¿cuántas cosas no ves ya que hacen? Muchos robots, o sea, no, no solo en la industria, sino esta onda de ahora este robot baila y ahora eh, en, en muchos lugares donde están desarrollando estos robots que se parecen, vaya, que ya empiezan a tener expresiones muy eh, más humanas, ¿no? Ajá, o sea, sí, más sí. cercanas, no, y ni siquiera, que responden. Y sin, y, y, y sin siquiera irte a ese lado de la robótica, sino irte a, por ejemplo, la cosa más sencilla, el robot que te limpia la casa ya con inteligencia artificial. Uh -huh. Eso está cabrón. O sea, ya hay como un rumba ahí con, sí. con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Uh -huh. Que vaya, no tan avanzada como pueden ser otras, pero sí uh -huh. en, en su forma primitiva de... Le dices, va aprendiendo mediante tus costumbres de, de uso y, y la distribución de tu casa. Wow. Uh -huh. Ok. Va, va, muy bien. Eh, pasamos a la que sí. Naranja Mecánica sucede en 1971 y... El futuro del que hablan es un futuro cercano para ellos. Entonces estamos hablando de hace 53 años. Uh -huh. Y hay, o sea, las, las cosas que suceden son eh, este tema de la violencia, ¿no? Como de las pandillas sueltas en, en, que no están como, como tan ocultas, ¿no? Que no se siente así como que nada más en cierta zona. Un ¿no? Londres eh, medio postapocalíptico, ¿no? Ajá, pues como distópico más Distópico, bien. anda. Eh, y la, la manera en la que controlan el crimen con esta con ese recondicionamiento eh, psicológico. Uh -huh. Yo creo que lo único que se acerca a la realidad uh -huh. eh, 
es estos eh, estados neofascistas que están surgiendo uh -huh. alrededor de todo el mundo. Uh -huh. Estos regímenes, eh, vaya que en Alemania uh -huh. haya ganado otra vez la ultraderecha, este, que en Argentina haya ganado la ultraderecha, que los liberales, pues, ¿no? que ah. se hacen llamar. Eh, que en Estados Unidos sea, siga siendo la tendencia y que estemos así de que Trump pueda regresar, ¿eh? O sea... Que me parece una absoluta locura. Sí, sí, pero, pero vaya, no, no desentona con el futuro que presenta la naranja mecánica en cuanto a cómo se confrontan los problemas sociales, ¿no? Que en lugar de atacarlos desde un lugar de, de humanista... Ajá, de vamos, a, vamos a tratar de realmente eh, reinsertarte en la sociedad, de realmente reformarte. No, no, es una cuestión vamos a reprogramarte. Mucho más, a reprogramarte, sí. Y eso es, eso es o sea, fascista. Eh, ajá, y, y, y se ha intentado, ¿no? O sea, en los 60 hubo muchos experimentos también de esta cuestión de... de Borrarte el cassette y volver a empezar. Sí, ¿Cómo y... se llamaba? Eh, MK. MK Ultra. MK Ultra. Uh -huh. Todas estas cosas que. En algunos casos sí hubo eh, casos de éxito. Eh, no, no, claro. O sea, digo, no, no, no tienen que tener resultados estilo Winter Soldier, pero. No. Pero sí, vaya. Con muchísimo menos. Con muchísimo menos esfuerzo. Hay o sea, técnicas de programación neurolingüística. Uh -huh. todo, todo eso que. No, pues las. Gran la... cosita. Igual hacia la, la tendencia de este de estos últimos 50 años de los, eh, ¿cómo se llaman? Eh, no, no solo gurús, ¿no? sino este coach de vida, todas estas cosas que al final eh, es programación neurolingüística. Ajá, y mira como los cultos y estas cosas, los, cómo, te sí. van... cómo te van envolviendo, envolviendo, ajá, envolviendo, ajá. hasta que terminas... Eh, justamente reprogramando tu individualidad, ¿no? También Ajá, y te terminan reprogramando Ajá. a su a su eh, a, a su gusto. Ahora la película que detonó esta idea uh -huh. la eh, acabo de ver ayer antier. Cuando el destino nos alcance. Ay, qué es terrible, terrible el nombre. 1973 está eh, la historia transcurre en el año 2022 22. y estas son las predicciones más evidentes al principio. El cambio climático, uh -huh. con todo lo que eso implica, el calor, las sequías, eh, eh, la muerte bruna, de especies, lo eh, sobrepoblación uh -huh, y eh, por lo tanto esta, la combinación de falta de recursos. Arranca con que la ciudad de Nueva York tiene 40 millones de habitantes. Imagínate nada más, 40 millones de habitantes en la ciudad de Nueva York, que es como del tamaño de... La de, colonia del de, Valle, ¿no? Yo creo que con <ríe> esfuerzos, ah, bueno, pues si quieres, pero... Vaya, es la mitad de esta ciudad en extensión. Sí. En sí. extensión. Y... No, ¿qué, ¿Qué será como... ¿Será la delegación Coyoacán? No, o sea, Manhattan ¿Más? es muy chiquito, pero... O sea, ya con todo, con la zona metropolitana, okay. sí, o sea, sí es... ¿La mitad de la ciudad? Grande, pero yo creo que no es tan grande como el, como la zona metropolitana en el Valle de México. Yo creo que no. no. Entonces, o sea, por ejemplo, no lo pensa, sé. Pensando, en, ¿eh? pensando en Manhattan, ¿qué sería? ¿Como la Benito Juárez? Yo creo que sí. Ok, Uy, qué horror. Yo creo. Eh, entonces, y... Por último, la dependencia sobre los alimentos sintéticos. Uh -huh. Que eso es lo que está interesante. Y a ver, arráncate, Juanos. Cuéntanos. Uh, arráncome. Que la acabas de ver. La acabo de ver porque este, una persona con la que veo muchas películas. Uh -huh. este, salud. Saludos, Alfonso. Otra persona que está uh -huh. relacionada con Alfonso. No, estaba viendo con Def el eh, Swelling Green. Me dijo que nunca la había visto. Y dije, ok, vamos a verla. Y yo tenía... Porque le empezó a ver y me empezó a hacer preguntas. Y le dije, ¿sabes qué pasa? Es que yo hace, yo creo que más de 20 años que no la veo. Eh, ¿En serio? Sí. sí yo sí. la veo con cierta regularidad a mí. Yo creo que es de mis películas favoritas de, de ciencia ficción. Me hizo muy feliz encontrármela en renta y que no estuviera cara. Eso me hizo muy feliz. Está en 50 baros en Prime. Ah, va. Está súper bien. Sí. Entonces dije, bueno, pues, chicos, madre. La, claro. la, la rentamos. Y, Gracias, Patreon. Eh, este. Si no fuera por ustedes, no hubiera podido... <risa> pagar Swelling Green. Entonces este la nos sentamos a verla y de entrada hay unos conceptos bien que, que, que vaya, dado la época en la que se creó la película 1974, 3. 19, 30, okay. eh, eh, hay unos conceptos bien radicales, bien locos, por ejemplo, esta onda de las mujeres mueble. Ah, sí, eso es una de esas cosas Está que saltan muchísimo. Loquísimo. Uh -huh. Pero una vez que lo entiendo, o sea, como que no me acordaba y cuando me, me pegó fue como, ah, la verdad, sí es cierto, esto es algo importante para la trama, aparte. Ah. 
Eh, que sí, que son, o sea, son, son mujeres que vienen con el departamento que rentes cuando eres, cuando eres alguien pudiente. Ajá, y se presenta a ella como furniture, ¿no? Como Ajá, mueble. Como Ajá. mueble. Y, y entonces. Parte del mobiliario. Es parte del mobiliario. Y, y vienen con el departamento. Y es como. Es como esclava sexual. Slash. Eh, esclava, punto. Sí, esclava, ¿no? Punto. Pero, pero lo justifica con que, bueno, pero mira la vida que está viviendo. O sea, si no tuviera que. O sea, no tendría agua, no tendría... No, o sea... Ajá, ajá. Como que es como lo ponen, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Igual, lo deja muy claro la película que eso está mal. Sí, 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 sí. O sea, de ninguna manera te haces sentir como... Oye, esto estaría chido que esto todos es tuviéramos así. Exacto, ¿no? no, que no con desde, la renta desde... dices así. ¿Cuántas recámaras? No, tiene dos recámaras, pero... ¿Cuántos muebles pero trae? tiene... Ajá, mira, aquí hay unos en el piso de abajo. Todos los muebles son chicos. Acá son chiques y allá son chicas. Entonces... A mí lo que me, me llamó mucho la atención eh, para bien de la película es el, el tiempo que se toman en mostrarte el detalle de cómo el personaje Sharon Heston... Eh, se, se sorprende de una manera muy inocente de las de, de, de que tenga agua corriendo mm. del jabón de, ajá, de la toalla el jabón y cuando se mete a bañar la cara de, de feliz, disfrute sí, 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 de, sí. De, de, esto es una sensación que no es común para uno cuando uno está aquí y te metes a bañar y dices, ay Dios mío o estás horas tirando agua ahí no uh -huh. porque 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 qué frío salirte o porque qué frío meterte o porque ajá no, es que no se ha calentado el agua no, ese concepto está es muy bien manejado ajá. eso está muy bien hecho eso cuando comen cuando se cuando que se lleva comida del departamento entonces que el que el, el libro que ese es otro concepto También, bastante imp impresionante porque si lo piensas en el futuro de ahora o sea que hayan pensado que a nadie le haya pasado por la cabeza porque le explicaba Def que el libro es mucho más viejo que la película Ajá, el libro se llama Make Room, Make Room y ahorita mismo te digo que... Según yo es como de los 60, ¿no? Ajá, yo creo que todavía, tal vez, pues sí, debe ser. En una de esas, en mi cabeza, y me lo puedo estar inventando, es post Segunda Guerra Mundial. O Seguro, sea, eh, es de 1966. Mira, y bueno, vaya, la diferencia en una década... Eh, menos de una década entre el libro y la película. Seis años. En esa época sí era bien sustancial. O sea, en el 60 y 70 sí es bien sustancial. Y, y sí. lo, que, lo que está interesante eso de, de los libros es eh, cómo dices, ok, como ya los recursos naturales no alcanzan, no vamos a estar gastando en los árboles en libros. Eh, ahora la gente es la que tiene que memorizar toda esta información. Y son viejitos, son Don, adultos. Todos estos adultos mayores. No, puedes decir viejitos. Yo creo que estamos bien. Sí, que viejitos. Eh, ibas a decir, pero este... Ah, bueno. Más bien, ah, sí, me, me contuve. Pero creo que la idea es porque, como aparte les tocó vivir un mundo en el que sí había abundancia, entonces uh -huh. no solo es el conocimiento que tienen de los, de los libros, pues, sino también experiencia de vida. Yo lo he dicho antes en este programa, pero si yo pudiera hacer una adaptación... De, o sea, si, si a mí me dijeran, ahorita aquí está el presupuesto abierto para hacer una adaptación, oh, ¿qué película? Esta. Es Uf. que sí está bien interesante, porque aparte, y es a lo que quería llegar, voy a llegar ahorita, es que el concepto de los libros me pareció bien interesante porque justo en la conversación con Dev era como un... Es que a nadie se le ocurrió la idea de que en el 2022 iba a haber un sistema de interconexión entre aparatos para tener toda la información del mundo a la mano. Ajá. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Fue... Hay los adultos mayores con conocimiento de causa. Ellos son los que tienen toda la información. Entonces se te asigna un libro cuando eres eh, cuando lo o sea, cuando realmente lo necesitas. ¿no? Ajá. Que es un, un vaya un, un, un policía del, del digamos un, un, un detective. Es un detective. Ajá, un detective. Pues necesitaría tener un libro. Es, es bastante interesante. Entonces, cuando él y el libro se sientan a comer la lechuga por primera que él come, que... prueba la lechuga por primera vez. La primer comentario que hicimos de Fie fue es que no sabe, es que la lechuga realmente no sabe a nada, es pura textura. O sea, no, no es un sabor que te, que te llene el paladar y te impacte. Y yo en, y, y en ese momento tuve el pensamiento y, y lo dije en voz alta. Sí, sí, pero si es la primera vez que pruebas una, sí. te sabe, o sea, y que llevas comiendo comida sintética sin sabor, sin nada. Pues esto Ajá, te va a saber un chingo. O, o deja tú, con un sabor el que sea. Debe ser una experiencia muy interesante. O sea, siempre sí. que pruebas algo que nunca has probado en la vida mm. es interesante. Ahora que eso sea lechuga, está loquísimo, Ajá, ¿no? Exacto, porque no, no conoces vegetales casi, ¿no? Nunca has visto un vegetal fresco. Cuando le pega el trago al whisky la carne, por primera el vez. Whisky. No, la o sea, todo eso está 
chingón. Como en Before Vendetta que, que hablan de la, de la mantequilla, ¿no? Mm, Así de, ah, esta es mantequilla real. Sí, sí. El problema que tiene la película, creo que... Vaya, le llamo problema porque creo que ya no, en, no envejeció problema, bien. En no cuanto, es problema. Exactamente. No envejeció bien en su narrativa. Es que se, no le se toma... Creo que la película hubiera sido más interesante si se hubiera enfocado en eso. Es que yo creo que ahí hay un, ahí hay un tema. Esa película es una película de hace 50 años. Es uh -huh. muy importante entender que no está hecha para un público ahorita. Entonces sí, Estoy de, acuerdo. de repente se enfoca en otras cosas y, y, y ahí estamos apenas hablando como de un New, Holy, New Hollywood, así entrando por ahí. Sí, eh, sí cuando el cine de autor empieza a ser la, la regla. ¿no? Y entonces es como más solo la historia, ¿no? Solo la anécdota, solo lo más básico de la trama y no... Y, y, y todas estas cosas están como símbolos mostrados nada más. No, no se adentra a analizar mayor cosa. Ahora, creo creo general. yo... Esto es pre-Star pre, pre Wars. Si esta película hubiera sido producida post-Star Wars, eh, el dinamismo y la... Seguro. El, cómo se cuenta hubiera sido completamente diferente. Seguro. Porque aquí está más enfocada en contar la película como si lo... Como la... Como cuenta Kubrick. Ahora, hay un punto que a mí me gustaría tratar sobre esta película que es lo de la eutanasia. Mm, uh -huh. Está... O sea, objetivamente creo que está bien bonita la experiencia. Es de decir, ¿saben qué? Yo ya zafo. Yo... Esto está muy rudo. Yo ya no quiero. Soy un tengo adulto mayor. O tengo este problema. O tengo estas cosas. Y yo ya zafo. Gracias. Y... No, pero deja tú que porque tiene la información o lo que sea. Es claramente una institución a la que tú puedes acudir cuando tú dices gracias hasta aquí. Y, y está yo bien bonito cuando dice eh, es que creo que ya es hora de volver a casa. Ajá. Uh -huh. Y le dicen, oye, a ver, apunta aquí qué cosas te gustan y todo. Y le ponen estas imágenes de una naturaleza. Que ese también es un sí. gran momento cuando la Charlo música. Heston abre, abre la... ¿qué, ¿Qué tipo de música te gusta? No, pues la música clásica. Ajá. Cuando abre la pantalla... Y entonces empieza a ver todas estas imágenes de la naturaleza que él no uh -huh. conoció. Y la, el impacto... Qué, qué buen actor. Me cae terrible como persona. Como persona me parece una de las personas eh, más desnesnables del, del espantoso. mundo. Espantoso. Sí, sí, sí. Pero, o sea, una atrocidad lo que hizo después de lo de Columbine, por ejemplo. O sea, Ajá. Horrible, hor una horrible persona. Pero qué tremendo actor, qué barbaridad. Qué, qué, la cara de, de asombro y, y las lágrimas. y la O sea, me pongo en ese lugar y digo... Es que sí, es como... O sea, imagínate ver por primera vez algo Una que manecer, siempre te estuvieron contando campiña, y que tu capacidad cognitiva no te da porque no tienes la referencia. Ajá. Entonces, en el momento que lo ves por primera vez, es tan impactante. Porque tú lo único que conoces es una zona industrial en Toluca, ¿no? Así es lo único sí, que has visto a, toda tu vida. Toda la película es Ecatepec. Ajá. Saludos, Ecatepec. Toda la película es Ecatepec. Pero, o sea, no, no digo Ecatepec completo, sino específicamente la zona de Ecatepec donde pasan las vías del tren, que están las, las fábricas de Nor. Uh -huh. Que huele, Dios mío, cómo huele ahí. ¿En serio? Sí. Yo una vez fui a grabar un video eh, musical eh, de una banda de, de death metal, que son de esa zona. Uh -huh. Y me decían, es que ya estamos acostumbrados. O sea, ellos ya estaban acostumbrados a ese olor. Yo no podía, o sea, trataba de respirar cortito porque me inundaba el olor espantoso a, a, a cartílago cocinado, pero a, a, o sea, para unas cantidades que abrumaban, abrumaban muchísimo. Entonces, imagínate que eso fuera, o sea, eso fuera toda la ciudad. Ahora, visualmente es, es impactante la película. Ajá. O sea, porque tienes que pensar que justo en esa época no había los recursos de cinematográficos que tenemos ahora. Entonces, de repente decir, es que tienes que poner 400 extras en este cuadro para que vea la gente que no, ya no caben. Ajá. ¿No? Y tanques y basura. Y, o sea, está impresionante. La verdad está impresionante esa parte. Y también está muy bien cuidado y muy detallado la... El, 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 vaya, el detalle que tiene... Eh, pues todo el diseño de producción O sea, no hay nada que te brinque No hay un momento donde digas Ay, ah, eso no se ve Ajá, exacto O sea, guardando la proporción De que está hecha en 1973 Y con un presupuesto bastante reducido Incluso para este tipo de películas O sea, los cascos sí. de policías y... Sí, que eran cascos de fútbol americano Ajá, pintados. de la cross Ajá. Ah, de la cross, sí, sí es Chistosísimos sí. Eh, Con viseritas Yo ahí. creo que aquí hay Tomillas. una cosa importante A pensar en esta lista eh, O en lo que estamos hablando que es, ¿qué de estas cosas mm. estaríamos dispuestos a aceptar o creemos que sí pudiera ser así? ¿No? O sea, yo creo que si empezáramos a comer estas eh, fichitas de Soylent y Soylent Red y Soylent Yellow y toda la madre, 
Eh, y un día nos dijeran, es que fíjate que Soylent Green es mejor, es más barato. Tuve ese no debate. Y, y te dijeran, es que es gente... Bueno, y esta gente la mataron. No, 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 no. Es la gente que se muere. Uh -huh. pues, pues ok, ¿no? O sea, yo sí, no porque sé aparte si yo me sentiría la, terriblemente mal sobre eso. La discusión en la película que en este momento en la historia, que justamente era justo lo que le estaba diciendo a, a Devera, es que no nos suena tan impactante en este punto en el que estamos. Ah. No nos suena tan impactante. Y de hecho hasta puedes llegar a justificar ciertas cosas, como dices tú. Eh, porque pues estamos así de estar ahí o sea Ajá. y entonces decir bueno pero pues es que al final son proteínas y nutrientes y qué pedo con la gente o sea el, 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 lo que causa impacto al público de esa época en específico en los medios de los 70 es que no solo que les digas que están comiendo gente que uy están comiendo gente Ajá. sino que el dilema moral el dilema moral era ¿Vamos a permitir comer, procesar esto para que la humanidad sobreviva? ¿O eso nos está deshumanizando? Ese era el dilema moral. Y creo que ahorita, si la ves con la óptica del, de, del 2024, uh -huh. es como... Mm, no, ese no es el dilema. El dilema es cómo llegamos aquí. Ajá, exacto, ¿no? De cómo permitimos esto si se nos avisó una y otra y otra vez. Y de todas maneras, pues como te digo, ¿no? Si te sigues bañando en 40 minutos. ¿sí? Como ese... ¿Sabes qué me retumbaba? El mm. episodio de, de, de... Ay, ¿cómo se llama? Esta serie que te gusta mucho el piloto, que dices que es el mejor piloto del... The Newsroom. Eh, The Newsroom, el episodio donde tienen el especialista... Donde sale Toby. Es que, es que el actor Ajá, de Toby. Sí, sí. Que sale y dice... Bueno, ¿y qué tenemos que hacer nada. para resolver? Ya valió No, ya valió madres. O sea, hace 30 años igual. Ajá, ahorita ya nada. Ajá, de, no, no, no. Pero ¿cuál es el mejor escenario? No, ya no hay escenario. Bueno, pero esto es lo que tú crees. No, es que esto no es de que yo crea o no. Esto es lo que es. Sí, comprobable. Ahí está toda la información. Ajá, ya ya estamos, o sea, estamos viendo tiempo comprado. Es la postura del gobierno. Está, no, no tiene que tener postura. No tenemos postura de la gravedad. Es lo que hay. Eso está bien, cabrón. Ajá. Cuando dice, es que no tenemos, o sea, ¿cómo vamos a tener postura de qué? O sea, pues, ajá, es lo que, que está es. pasando. Me retumbaba esa, esa escena sí. en la cabeza donde dije, es que en, en, en una película que sucede 40 años antes, el dilema que se presenta es... Uy, imagínense que nos comamos gente. Ay, no, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el dilema, 40 años después en una serie de televisión, es... Ya nos fuimos a la verga, ¿eh? O sea, esto ya, ya, ya no, no tiene ni pies de cabeza y sobrevivir como sea. Entonces, con esa idea en la cabeza, que esa parte mucho del de, pues... Bueno, si eres un ser informado y, razón, y, y que razona, uh -huh. eh, pues es que la supervivencia va primero, ¿no? Entonces... Por eso, cuando, cuando presentan esto, bueno, va a haber proteína basada en, en, en cucarachas. Y, y de repente escuchar y decir, porque puedes medir como el nivel de información que tiene alguien cuando dicen, Ugh, no, como crees, yo jamás comería eso. Cállate el hocico. O sea, de verdad, si es lo único que hay que tragar, te lo vas a tragar. Ajá, y, y así además se, se han hecho... Vaya, platillos enteros que están basados sobre este concepto, ¿no? No creo que nadie que tenga una alternativa hubiera dicho, ¿sabes qué estaría bueno? El haggis. No, claro. La moronga, güey. ¿Sabes qué estaría bien sabroso ahorita? Agarrar la sangre y hacer esto y hacer esto otro y entonces le echamos especies para que no sepa culero y entonces no sepa a que estamos muriendo un fierro. Guácala, ¿no? Y hay un montón de, de platillos así en, en la comida mexicana. Que también. nacen de la necesidad. Nadie nunca ha visto un grillo y dicho, ¿sabes qué? Eso ha de estar sabroso. Es que eso nace en la necesidad de, de Por proteína. Supuesto. O sea, y que es una solución bastante chingona. O sea, claro. También escuché a un especialista decir es que las culturas prehispánicas tenían la solución desde esa época. Ah. Una fuente de proteína bien grande, los, 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 insectos. los insectos. No, no, no. Y, y yo súper no me opongo y un taco de ah, eso. Y, y de repente hay cosas que ya hacen con, con proteína de, de, de insectos mm. y de muchas cosas absolutamente a favor. Sí, el humus de, el, el humus de gusano. Hay eh, un humus de gusano. Sí, sí, hay un humus de gusano que, que está increíble, delicioso. Pues mira para allá, vamos. A ver... Juan José. Vamos a juntar Terminator, Terminator 2, porque van más o menos por la misma línea, excepto con lo de eh, los viajes en el tiempo. Terminator, Terminator 2. Eh, y alcanzamos hasta la 3, ¿no? Robocop. Ah, exacto. Terminators. 
Eh... O sea, me refiero en tiempo, en, 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 en la época. Ah, sí, exacto. Alcanzamos hasta la 3. Ay, Dios mío, sí. Claro, ahí está Skynet. Eh, todavía hay los chistosos que... Sí, hay un Skynet. Que, hay, hay una empre... Sí, sí, alguien le puso... El... Ah, porque qué simpáticos. Y, y Robocop. Ajá, los Terminators. Robocop. Y vamos a juntar también Blade Runner con esta. Ok, me late. A ver. Van todas de la mano. ¿eh? Tenemos androides sí. avanzados. Uh -huh. Tenemos estas corporaciones todopoderosas que empiezan a tener una injerencia en las políticas públicas. Sí. ¿No? La, uh -huh. eh, el, el crimen salido de control. La privatización del gobierno. Ajá, la privatización del gobierno. Y te digo, no saltamos lo del, lo del viaje en el tiempo. No, no ha pasado. Punto. Fin de esa discusión, ¿no? Eh, a ver. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo es la, la manera más fácil? Lo, lo vi el otro día, perdón, es que lo dijiste ahorita. La manera más fácil de comprobar, eh, bueno, no más fácil, sino más lógica de comprobar que no existen los viajes en el tiempo, uh -huh. eh, fuera de toda la ciencia comprobable que existe alrededor de que es prácticamente imposible, uh -huh. eh, es que eh, hay, eh, las paradojas del tiempo crearían... Eh, eh, alteraciones en la, en la física como la conocemos, pero inmediatas. Uh -huh. Entonces, de repente, tú estarías sirviendo un vaso de agua y lo servirías para arriba. Y entonces, como de... O, o, el evento mande la mano. O sea, de repente sientes como que arreglaron la Matrix y dices... Es que... Hay unos que dices... No, yo sí lo recuerdo diferente. ¿No? Y yo creo que eso es tal vez ahí un error en la Matrix. ¿Qué, qué es que puede haber sido causado por un viaje en el tiempo. ¿Qué se va a hacer el siguiente episodio, por, por cierto? ¿Ah, eh, ¿sí? Los efectos, sí, ya lo habíamos discutido ah, sí. y decidimos moverlos. Eh, decidimos moverlos inconscientemente. Eh, <risa> el, el, los efectos mandelas en el cine. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Pero bueno, eh, el punto es que sí. O sea, vaya. Eh, que lo atacan muy bien en ciertas películas ahorita no así de, de recuerdos que no son enfócate con José eh, recuerdos que no son eh, que, que estás teniendo en el momento de cosas ah. que no son reales entonces solo los estás teniendo tú pero qué hay ah, sobre la autoridad Do en Doctor Who, en Doctor Who sí. en, en, lo, lo maneja muy bien en el especial ubícate perdón sí regresate al tema perdón entonces decías no a ver otra vez la privatización <risa> La privatización del gobierno. La sobrepoblación, otra vez. Uh -huh. eh, lo, los androides la y la inteligencia social. artificial. Uh -huh. Todo este tipo de cosas. ¿Cómo vamos con eso? Eh, pues lo de los androides no estamos ahí todavía, pero ahí vamos. ¿eh? Pero ajá, ahí, ahí vamos. vamos. ¿Tú crees que en unos, vamos a decir, conservadoramente 20 años, vamos a tener que eh, establecer pruebas para ver si estás hablando con un ser humano real o no? Sí. Menos oh. de 20 años. O sea, por ejemplo, así de... Ay, Ahorita puedo yo en una no sé si en un artificial chatbot, agarrar, ajá. agarrar tu voz ajá. y a ponerte a decir cosas que no dijiste. Sí, pero digamos, para tener una interacción en, tie en, en tiempo real. Eh, no creo que sea... O sea, no creo que nos tardamos 20 años. No, yo creo que ahí más bien ahorita estamos en un pedo de ética, más que otra cosa. Uh -huh. Eso es un pedo de ética. Y, y, y hablando ya físicamente, ajá. Eh, existe la te o sea, tecnología súper super chingona de prótesis eh, de Neuralink. Ah, sí, eso sí lo he visto y está bien, cabrón. Está loquísimo. Y dices, eso, eso debe ser... O sea, imagínate nada más que tú, no sé, hace 25 años perdiste un brazo, una pierna por alguna razón. Lo sigues sintiendo. Ajá, y hoy te dicen, fíjate, va, va, va. Aquí está, te hablan de tal universidad, vamos a hacer un experimento contigo. Y aquí está este brazo y te vamos a poner un chip en el cerebro y ahora... Felicidades, tienes un brazo como el de Luke Skywalker. Y lo puedes mover. Ajá, y miren, le haces así Ajá, y todo. Sí, sí. Qué cosa tan impresionante. Porque aparte, parte del principio, que suena bastante lógico, obviamente, tecnológicamente hablando, es una, pues, un paso enorme, pero el principio lógico en el que parte de eso es, es que tú lo sigues sintiendo. Uh -huh. Es que tú lo sigues sintiendo. Tú crees que puedes mover tu brazo. Ajá. ¿Por qué no ponerte algo? Ajá, porque tu cerebro no ha, no ha perdido la capacidad de mandar esas señales. Solo Ajá. no llegan a ningún lado, Entonces, no hay donde terminen, ¿no? Reconectemos los cables. Eso, eso es el principio básico. Reconectemos los cables. Qué impresión. Eso está cabrón. Ajá. De entrada, eso, eso va en la dirección correcta. Esas sí son cabrón. carreras importantes. Yo no aquí estudiando cine, man. <risa> ¿Cómo se llama? Bioingeniería, güey. Está loquísimo ese pedo, Ajá. ¿no? Me mama, me mama. Respeto muchísimo. Cuando escucho a alguien que... Es que yo estoy estudiando bio, eh, bioingeniería o... ¿Qué? ¿Cómo te atreves a ser real? O sea, eso está cabrón. Eh, esa madre, luego, eh, lo de las corporaciones y el gobierno, pues es la realidad del mundo civilizado. Está muy cabrón, ¿no? O sea, pensar en cuántas corporaciones tienen 
más habitantes que algunos países, ¿no? Digo, más empleados que algunos países habitantes. Eh, un un eh, Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, sí, sí. Coca-Cola debe producir, eh, digamos, alrededor del mundo muchísimo más que cualquier nación en el Caribe. Sí. Cualquiera, seguro. Sí. ¿No? O sea, muchos países ya formados, ¿no? Y Creo dices... Que es la Femex Food, man, o sea... <risa> ¿Qué hablas? Ándale, <risa> la FMX Foot, sí, por supuesto. Tiene, o sea, por eso FMX... da vergüenza cuando la selección juega contra Haití y, y ahí están. Este, el... el dinero que genera la FMX Foot debe ser 10 veces el Producto Interno Bruto de Haití. Ah, Estoy exacto. Seguro. Si abolimos la FMX Foot y decimos, ¿saben qué? Ese presupuesto se va a ir a Haití. Pues ya, se arregló Haití. Mañana Haití es primer mundo. Estoy completamente seguro. Ajá, no, o sea, ya. Van a vivir mejor que en Islandia y en Noruega. Eh. Y, me, y mejor todavía porque... No, por sí, sí, se la van a pasar bomba. Tomando ron y la chinga. Esta va a ser nuestra plataforma no, política. No comiendo para arenque ahí. El 2030. Arenque fermentado ahí. <risa> teniendo que salirse de la casa 15 metros para abrir la lata. Ajá, exacto. En cambio... <risa> Imagínate en Haití que bien la pasarían con ese presupuesto. No, fumando mota y bueno. <risa> qué cosa. Un paraíso real. No estarían aquí viviendo fuera de la central de autobús. No, o sea, no lo digo como algo despectivo. La realidad es lo que está pasando. Dios mío. Pues es lo que está pasando. Tenemos sí, un montón de refugiados aquí. Sí, sí, sí. Wey. Exacto. No tendrían que estar huyendo. No, y cule wey. culeros los que están abusando de ellos, güey. Sí, ¿Viste sí. lo de Santiago Taboada ahí? No, mames, está cabrón, güey, en su pre-campaña ahí. Sus acarreos fueron haitianos. ¿Cómo crees? No sabían ni hablar español y ahí andaban con la camiseta del pan. Y pero aunque cara. supieran, o sea, si fueran guatemaltecos de todas maneras no pueden votar, no importa. O sea, pero eran evidentemente haitianos, no quiero decir de otra manera, <risa> pero eran evidentemente haitianos. Entonces llegaron las cámaras así como, oye, tú... Y se les quedaban viendo así como, yo ni hablo en, español, en brother. Francés, ¿De qué man, me estás? Pues, claro, qué horror. Híjole, oh. está fuerte. Está fuerte. Va, va, haitiano, qué horror. Eh... Es, es un mundo distópico este. Pero lo que voy es que, o sea, vaya, no, no me estoy alejando del punto. Uh -huh. O sea, en realidad... Ahí estamos. En realidad, si lo piensas, todas esta, to, todos es, es, los problemas sociales que, 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 que estas películas confrontan, vaya, quitando el elemento fantástico, son exactamente los mismos. ¿eh? Ajá, no, viendo, o sea, llevando al extremo el tema del lobbying eh, eh, y, y la influencia que tienen las empresas sobre la política pública. La misma. Sí. O sea, y, y, y más evidente en Estados Unidos que en otros lados, pero está cabrón. Sin duda alguna. Ahora, eh, en esta incluimos 1984. Lo, ah, en esta, mira, quería yo hacer una anotación sobre 1984. Eh, salió en 1984, se supone que sucede en 1984. Mm. Imagínate nada más, hace 40 años, mm. ¿ok? Y es este estado autoritario. Es una, es una de mis novelas favoritas, por cierto. Eh, y esta cuestión de la... Vigilancia constante, ¿no? Que en ese momento la crítica de George Orwell en la novela y, y, y que sigue en la película es, es que el Estado te va a estar observando y van a seguir todos tus pasos y entonces van a estar en control y te van a decir qué pensar y todo. Y, y, y esta onda, lo hemos hablado también otras veces, de es que me van a inyectar un chip. Bueno, ustedes han visto toda la información que ustedes le dan voluntariamente. Uh -huh. Dejen ustedes las que no vimos, que le dimos a aceptar. Que los términos y condiciones. ¿Quién va a leer esta mamá? No, ah, no, 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 no. no. Que a, activamente ustedes le están dando al mundo en su cuenta de Instagram, uh -huh. eh, Facebook, eh, Shane. O sea, toda esa información es suficiente. ¿Pero para qué van a querer estar? ¿Quién va a revisar el video? Ajá. Yo sé que yo soy el primer paranoico que tiene la tapada la cámara de aquí. Sí, sí. Pero ¿quién va a querer revisar ese video? ¿Para qué? No. qué? ¿Qué va a lograr saber de mí que no va a saber revisando mis compras? Así de American Express, nada más de mis compras. Yo creo que la, la parte que es este... Está cabrón. Donde le atinó más cabrón y que ya lo... Que fue tan fácil normalizarlo como lo es en la novela. Que nos fue tan fácil normalizarlo es... Y lo voy a poner de la manera más burda. El C5. Ajá, el C5. Que, que aquí no es cualquier... O sea, aquí lo, lo cabrón de George Orwell es que... Vaya, en Londres está esto... Pero es que también hay de esas libertades que estamos dispuestos... A, o sea, absolutamente a mí el C5 me parece que... Oye, si eso detiene un 1% de los crímenes de esta ciudad... O a mí no me importa que haya un poste con sí, una cámara. Sí, sí, sí. sí. O, o sea, sea, absolutamente no la quiero en mi casa, pero en la calle, claro que sí. 
Estoy relativamente hasta cierto punto de acuerdo. Ajá. Eh, porque para mí siempre va a entrar el, 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 la polémica y el debate justamente de tus garantías individuales. O sea, pero, 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 pero entiendo, entiendo, entiendo por qué sí y por qué sí funciona. Lo entiendo, lo entiendo. Ajá. Y no estoy en contra. Solo. ¿Cómo estoy yo de este lado de este argumento en esto? Fíjate. Resquemor. Porque normalmente yo estoy del otro lado. Sí, Entonces sí. yo soy el paranoico. Sí, aquí. sí, sí. Pero, o sea, funciona. O sea, o sea, sí va con tu personalidad. Ajá, pero en este momento, yo, o sea, específicamente con el C5, ese tipo de cosas. Pues, sí. No, porque es comprobable. Porque, porque en, en el argumento, ah. eh, me voy a poner en tu, en tu, en tu, en tu persona, un, en tus zapatos Ajá. un segundo. Ok. Suerte. Que es un. No, no, nada más en esto. <risa> <risa> no, tú no quieres estar en los míos. Este. El argumento. Que, que las pruebas contundentes hacia que algo funciona Ajá. es lo que provoca que tú digas, ok, lo acepto. Ajá. ¿No? Y el hecho de ver, por ejemplo, un montón de, de videos de, en YouTube, que ahí están, ¿eh? uh -huh. entran y búsquenlos, eh, de cómo opera el C5 y cómo sí funciona. Cómo uh -huh. sí funciona en el momento cuando muchas veces esos... esos esos actos directivos no se daban. O Ajá, sea, el estúpido que te... O sea, si llegaba en la moto, te arrancaban del teléfono, la bolsa, la mochila, lo que sea. Y se arrancaban, nunca volvían a saber. De al, o sea, no al, había ni pistas ni nada que pudieran saber. Al existir de casos de éxito Ajá. Del, del, del programa, Ajá. pues dices, ok, va, jalo. Ajá. Eso yo creo que por ahí va tu postura. Pues un poco sí. Es que yo no creo que ahí estemos entregando ninguna de nuestras garantías individuales. Estoy, estoy de acuerdo contigo. El problema es que, por ejemplo, cuando y, eh, le meten eh, reconocimiento facial, uh -huh. ahí es donde mmm, la base de datos eh, biométrica eh, que, accedí, que, que diste permiso a que la tuvieran solamente por vivir en la ciudad. Ajá, correcto. O sea, vaya, sí, sí, a esas cosas. Eso es, lo que a mí me, eso es lo que a mí me pone tenso. Ajá. Va, va, va. Un día vamos a tener esta discusión completa. Pero, pero, regresando, bueno, no regresando, más bien, terminando de adornar esto de 1984, uh -huh. es que es perfectamente lo que sucedió. Uh -huh. Eso sí pasó. Y es lo que estamos viviendo y lo tenemos tan normalizado que ni lo pensamos. Solamente vemos la cámara y decimos, ah, es que es el C5. Ahí está, uh -huh. ahí está. Y hasta, hasta cierto punto lo tenemos tan normalizado que te sientes más seguro. Porque hay una cámara del C5 donde estás. Un poco sí. Ajá, Eso sí. es lo que está bien cabrón. Ajá. Si ahora, si lo piensas desde el dilema ético que te estoy planteando, de que es que no es que, o sea, mi seguridad va a cambio de mis datos biométricos, me pone tenso, me pone tenso, me pone tenso, porque entonces, eh, ¿hasta dónde estoy dispuesto a cederle al, al, a, al gobierno? Que es no otra cosa más que una institución. Uh -huh. eh, mi cara. Deja tú mis datos personales. Todo eso, eso, eso sí, yo lo doy voluntariamente. Pero mi cara está cabrón. Ajá, ajá. Te digo, tendríamos que tener profundizar muchísimo más en esto. Y sobre todo porque en, 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 en Inglaterra, en Londres, es, o sea, sí es una, es una toma de datos biométricos uh -huh. completa y hay una base de datos de las caras de la banda. Ajá. Y entonces eso... Habla perfectamente desde el punto de vista de George Orwell, que lo planteó 70 años antes. Ok. Eh, vamos a pasar a dos películas más. Eh, específicamente, vamos a hablar de 12 Monkeys. 12 Monkeys estuvo disclosed, ¿no? Sí. Muy cerquita. O sea, así. Ah, pero... Del precipicio, qué pinche película más obvia. <risa> Pero estamos... Y, y seguimos, ¿eh? Esto es, es como el reloj de medianoche, creo. O sea, 12 monos sí es el reloj de medianoche. Sí estamos ahí. Ajá. O sea, no, no es que no vaya a pasar, es que nomás no ha pasado. ¿No? Pero... Híjole. De entrada, el, el, el corto... ¿Cómo se llama el corto? Eh, la GT. La GT es... ¿Por qué tengo es, esa eh, información ahí nomás? Ese es, es, es escalofriante. El corto es escalofriante. Ajá. Super bien. A mí me encanta mucho, eh, eh, me encanta esa técnica de los steels puestos con la historia, la con narrativa. una mini animación, no sé qué. Ese es un estilo que me gustaría explorar algún día, que me gustaría intentar. Está bastante interesante. Un día, un día hay que ver qué historia tenemos por ahí que se, que se preste. Fíjate que sí, porque eh, sí, sí te transporta bien cabrón el Ajá. momento. Y, y es básicamente un, es un audiolibro, básicamente. Ajá. Pero no, pero ajá, sí, pero sí, sí. Ajá. Que tiene esta cosa que intentó, no intentó, logró, porque sí lo logró. Eh, en otra, en, en, 
en, en otra narrativa y en otro de, eh, visualmente otra cosa eh, lo de los libros, lo de los cuentos de Roald Dahl que, que, que están en Netflix eh, dirigidos por este ah, eh, Wes Anderson Wes Anderson tiene un poco eso tiene un poco eso de tú tienes que poner atención al narrador Ajá. y lo visual es un apoyo a la narración Ajá. pero lo importante es que es la narración creo que es lo mismo que pasa en la JT que lo importante es que es la narración y todo lo demás es apoyo visual es un tremendo corto si no lo han visto de verdad vaya a nivel porque sí es, búsquenlo por ahí, es, por ahí está andan, en YouTube ¿no? está en YouTube ah. es hermoso es tremendo la película eh, de, de este eh, ay Monty Python eh, Terry Gilliam de Terry Gilliam es una maldita joya es una uh -huh. maldita joya y lo hace muy bien traduce muy bien a, 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 a Hollywood uh -huh. lo traduce perfectamente bien y creo que eh, esto de vivir bajo tierra, estamos a dos minutos. Estamos a dos Ajá, minutos. ¿no? Cuando empezó la pandemia, ¿no? Dijiste, Dios mío, yo ya vi estamos esto a una esto, película. Estamos a punto y, de vivir sí. y, 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 y qué horror, ¿no? Qué fácil. Porque dices, es que ahí esta persona fue y soltó un virus en 17 ciudades diferentes. No, 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 no. Aquí hizo falta una. Una ciudad en China... Y se fue al diablo y el mundo hasta entero. la fecha no tenemos tan claro. Porque sí fue muy fácil tomar la, la de... No, es que fue un güey que se comió una sopa de un murciano. Y, y ha salido evidencia de otras cosas. Ajá, y... o sea, por eso. Pero empezó muy focalizada. Sí, sí. Y de pronto la historia de la humanidad cambió porque... No es por nada, pero yo hace dos años que no uso zapatos. Porque yo no he salido de trabajar de mi oficina, de mi cuarto. Pues. No, la, la vida cambió completamente. No sé, ¿Cuál es dos? Desde el 2020. El sí. otro día en mi cabeza, según yo, cuatro, fue... Ajá, hace cuatro años. Cuatro años. Hace, y, y literal hace cuatro años. Porque, porque fue esto, en, ajá, sí, eh, en marzo, en, para, el, para el fin de semana de, del puente de Benito Juárez fue cuando ya no volvimos. Sí, del, del Simi Cumpleaños. Ajá. Eh, eh, yo tengo el recuerdo de marzo, el primer fin de semana de marzo de, del 2020, fui que en mi cabeza eso fue hace nada y, y, y yo estaba... Bueno, eh, me fui al festival de stand-up de Toronto. Ajá. Ese primer fin de semana de marzo. Y estaba todo sonando como de, ay, es Está que raro, creo que hay un, hay un caso por allá, hay un caso aislado por allá, y aguas, 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 y dimos el show, eh, fueron tres noches, 500 personas en el teatro por noche, Ajá. increíble todo, eh, nos regresamos, yo me regresé el domingo, y el lunes, el aeropuerto de Toronto cerró. Y un amigo comediante que quiero mucho, un abrazo fuerte a Félix Buenaventura, eh, se quedó atrapa eh, eh, él es argentino se quedó atrapado un mes en, en Toronto porque no había vuelos a Buenos Aires sí claro un mes se quedó atrapado en, en, en o sea hubo un momento me acuerdo cuando llevaba 10 días donde no como 12 días donde le planteamos el es que hay vuelos a México o sea vuela a México y ya va deja de gastar en, en dólar canadiense en ese momento estaba en 14 pesos el, el dólar. Eh, vuela para acá, te quedas acá con nosotros Ajá. y de aquí te vas cuando puedas. Pero deja de gastar esas cantidades de dinero. No pudo tampoco salir hacia México porque el pasaporte argentino no estaba funcionando. O sea, como muchos elementos, se acabaron muchas cosas. Se nos eh, colapsó el mundo, ¿no? Colapsó o sea, el mercado de la, de, de la cerveza, colapsó. Estuvo muy chistoso, estuvo, sí. Nos, güey, estábamos importando cerveza de el Rusia. El baño, o sea, todo, todo. Se fue al diablo. Y, y te digo, consecuencias eh, también, cambios paradigmáticos en que... Vaya, yo conozco gente que tenía trabajo de oficina eh, 9 to 5, ¿no? Y, y, y no se han vuelto a parar Interac en una oficina. Interacciones en sociales, han cambiado bien cabrón. Ajá. La eh, educación. La educación, cómo, cómo los niños se presentan entre ellos. O sea, el mundo cambió durísimo y es muy cercano a eso. Ajá. Muy cercano a muy. eso. Muy. Ajá, ahí estuvimos. Uh, o sea, mm. eh, y vamos a algo un poco más ligero, Juan José. ¿A qué sí y a qué no le atinó Back to the Future? Uy, a que el 2000... ¿Qué es el 2015? Ahí, tuvimos un segundo de brincar. Este, eh, sí le atinó a que por alguna extraña razón en esa época 
eh, regresó al cine en 3D. Ajá, ajá. A que los cops ganaron la serie mundial un año después. Después de 100 oh, ajá. años. Ajá, exacto. Pues es, es, esa predicción sí está bien pasada de lanza, la neta. Está chistoso la, ajá, la coincidencia. Sí, sí, que, el, que los Chicago Cops hagan ganar la serie mundial. Tienen 3D. Ya lo vamos a dejar ir, ¿no? Por favor. O sea, hay películas que se ven muy chidas así, sí, pero... No aporta nada. Hacer un... O sea, de repente hay cosas en las que no, no, no hace nada. No aporta nada. Yo, por ejemplo, creo que la realidad virtual tiene un poco más de posibilidades, pero la infraestructura que necesitas para poder experimentarla es tan distinta, tan cara... Y creo que, que, y creo que, la, experiencia, y creo que la experiencia cinematográfica sí le quitaría puntos. No, yo creo que la narrativa, o sea, una narrativa en... en Inmersiva, en, sí. Absolutamente debe ser una cosa es increíble. Es que yo creo que para eso mejor preferiría que fuera un juego para yo poder interactuar en lugar de solo estar viendo una película. En, o sea... ¿Quién sabe? O sea, ¿quién debe, vaya, debe de ver narrativas suficientemente interesantes que puedas que sí, llevar eh, así. No, no. Yo he visto documentales así y, y está cañón. Eh, ¿Qué otra cosa...? El hoverboard ni de cerca. Ni los coches y no voladores. Tienes, pero ninguna... No, ya. Ah, bueno, ahorita. Ajá. Eh, el primer prototipo de un coche volador en Ajá. Japón se acaba de... de acaba de, de hacer pruebas. Acaba, acaba de, de despegar. Se, se acaba de presentar para hacer pruebas. Eh, así como, como, el, como el corto este de Kevin Smith, de The Flying Car. Mm -hmm. Uf. Eh, eh, que, que es una súper pendeja. Es que el coche volador y la y el hoverboard no tienen sentido. O sea, la no ropa que nada. se ajusta sola... Sí existen, hay tenis que... Pero, es, ¿pero eh, ¿te parece objetivamente útil esto? No, en los tenis está interesante. No, está chistoso, pero... Que se te adapta el tobillo, o sea, porque el modelo que se adapta al tobillo ya lleva como bastante okay. tiempo, en el que metes el pie y, y vaya, con la tecnología que tiene, eh, se ajusta y hasta donde siente que es la presión adecuada. Hay cosas que también dices, esto ya, ya llegamos a donde tenemos que llegar y ya no hay más, ¿no? Por ejemplo, la, el otro día estaba hablando con alguien sobre las agendas electrónicas, ¿no? Uh -huh. Que en realidad es como un PDF con hipervínculos y así. E incluso si metes todo tu, a tu Outlook, ya, yo creo que ya topamos, ¿no? Todo lo que podemos o no hacer con un calendario, ya topamos. Sí, no, ya, o sea, o sea es ya como, no puedes... O te gusta escribirlo a mano... O aquí está la herramienta y ya. Y ya, ya, ajá, ya esta tecnología como que no tiene a dónde ir. Ah. No, o sea, yo no creo que en 100 años diga, no, ma, es que cómo no se les ocurrió organizar su existencia así. Mira qué fácil es. Y, ¿no? O sea, sí, no, es, es absurdo. Está muy que también es que hay otra cosas cosa. que ya, ya Hay llegamos. cosas que, que de repente el, el cine dijo, no, es que esto va a avanzar de esta manera impresionante. Y que cuando empezamos a avanzar dijimos, no, aquí está. Las videollamadas de, de, de ejemplo, Back to the Futures... ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una videollamada que no era a huevo? Videollamada. Ajá. Nunca. ¿Cuándo le hablarías a alguien por videollamada sin avisarle? Nunca. De ninguna manera. No lo hagan. Es una falta de respeto. A ver, te... avisas de una videollamada y no está pasando algo importante, vamos a tener una dificultad. Sí, claro. No, eso eh, lo, lo, está muy tierno. Lo de los 500 canales sucediendo al mismo tiempo. y que Está muy tierno. Está muy Ahí tierno. está YouTube. Eh... Que, ah, ¿sabes qué? Está chistoso lo de la comida rehidratada. Ajá. ¿No? E ese tipo de cosas sí creo que... De vaya, estaría increíble que sucedieran o que pudiéramos hacer eso. O sea, sí, pero, pero otra vez es, es regresar, bueno. regresar lo mismo de... Es que ya llegamos al punto más alto de esto. Y nos Ajá, bueno, también, o sea, también... Pues ahí está la marucha, pues. Sigue la... <risa> Que sí, es, ajá, es eso. Que, ajá, que es para, eso. Vaya, para efectos prácticos, por supuesto. Es Todas estas cosas que les echas agua, sí. Y es el punto más alto de esa tecnología. Na, ajá. Pero si pudiéramos hacer algo como el 3D printing, pero de comida. ¿No? O sea, eso está interesante. Seguro se está investigando. O sea, no lo dudo. No, 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 no. no. Hay, hay cosas no, ya está. que puedes hacer, pero eh, yo creo que esa es una tecnología que en 50 años pudiera ser verdaderamente importante. Muy bien. Pues, güey, está chingón, está Ajá. bastante... Ah, qué interesante... Eh, Hay muchas episodio. cosas. Rápido te voy a decir dos cosas. Eh, tal vez las podamos hablar con la gente de Patreon después. Ok. Pero eh, vi dos películas esta semana que Ajá. necesito discutir contigo. Mm, ok. Número uno, The Holdovers. Ok. Con Paul Giamatti. Ok. Increíble. Neta, véanla. Está eh, bien sentida. Ahorita está en el cine, si no me equivoco. Ah, Ok. Eh, maravillosa Los que se quedan Se llama 
Y es sobre un maestro en un internado mm. con un niño rico. ¿Sí sé cuál es? ¿Está buena? Maravillosa. Wow. Súper bien escrita, increíblemente bien actuada, eh, muy sencilla en general. Pero yo estoy muy sorprendido de lo bien que el actor, ahorita no me acuerdo, joven eh, que hace al alumno, eh, le lleva el ritmo a Paul Giamatti, que pues actora solo sabemos. Ok. ¿No? Entonces, es una historia que está muy bien contada, uh -huh. muy bien escrita, los, las relaciones entre los personajes muy bien establecidas y muy emotiva en muchos momentos. Entonces, llega un punto en el que eh, los dos son gente horrible, pero de alguna manera dices, ah, pero entiendo por qué. Y ah, luego es por eso conectan y dicen, ah, ok. Es chingón. Entonces, Cuando los personajes tienen dimensiones, es, es ajá, vale la pena. Muchas dimensiones, súper bien hecha. Verdaderamente vale la pena. Okay. Número dos. Be Lift mm -hmm. en Netflix. De este comediante, ¿cómo se llama? Eh, Kevin este, Hart. Kevin Hart. ¿Qué ah, cosa? Yo la más quiero ver. Espantosa. La quiero ver, pero la quiero ver porque seguro está espantosa. Porque no, o sea, es Kevin Hart. Nunca no. ha he hecho una película buena. No. No, 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 no. Para, para empezar, está Central Intelligence, ¿cómo te atreves? Este. <risa> No, no, no. Bueno, no, no. esa es otra conversación. Esta es una porquería de principio a fin. Los. ¿Sabes qué parece? No me hubieras eh, dicho, ya voy a entrar en predisposición porque la pensaba ver hoy. Vela. Justo, de, terminando vela. de aquí iba a ir a ver. Llega a ver. Llega a ver, pero. Pero aparte le iba a ver sí, agarrando sí, sí, la jarra. Absol Uf, absolutamente, para que le avientes algo a la tele y la rompas. Este. <risa> yo creo que es uno de los peores guiones que yo he escuchado. Wow. En mucho tiempo. Deja tú la historia. Deja tú la historia. El, el guión. Ah, los Ahora, diálogos. Ah, ok, va, va. porque te iba a decir, diálogos. luego no es culpa de Guinness, es culpa del montaje, pero no, si son los diálogos... No, 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 son los diálogos. Para empezar, o sea, mal la historia, los personajes, nadie está bien relacionado con nada, no entiendes quién hace qué. Al principio te tratan de presentar los personajes así como, ah, es un heist movie. Este hace esto. No, es Porque nada. eso fue lo que dije, bueno, mira, un heist movie dominguero, ahí me lo he hecho. No, 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 no. Es como si Now You See Me hubiera tenido un hijo con... Eh, Ocean's Eleven. Y, se los hubiera y ese hijo hubiera sido educado a través de TikTok nada más. <ríe> <risa> eh, eso es exactamente lo que es esta película okay. Ajá, ese niño nunca fue al kinder Ni a la primaria, no aprendió a leer Solo sabe TikTok Eso es esta película, no tiene nada ¿Cuánto es 2 más 2 y empieza a bailar? Ajá, ¿sí? ajá. Jacob Batalon sale Dos minutos por ninguna Pero razón no tienes que golpear el micrófono, Salvador Ah, sí, o sea, no, 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 me dio coraje. Y luego, deja tú, como sucede en un avión, bueno, yo, o sea, te gritaba, ¿no? Eso no se puede, eso no tiene sentido, nada de eso es real. Y la verdad es que yo... Lo entiendo... más peligroso de los últimos, del último año para, de, eh, para tu psique es saber aún más de aviones. Ajá, absolutamente. Y mira, yo entiendo el suspension of disbelief, ¿no? Así de, absolutamente hay cosas que estás dispuesto a entregar y de, ah, va, 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 va. Misión como imposible. Top Gun. Ajá, o Top Gun. Va, va. Bueno, vámonos a Top Gun, o sea... Tengo una idea, por cierto, de tu cuando luego ahorita Va. vamos. Pero específicamente aquí, aquí sí hay unas cosas que dices. Es que, mira, solo tenías que haber terminado la secundaria para entender que nada de esto tiene sentido. Wow. Deja tú que si sapieras de aviones. No, no, no. Si hubieras puesto atención en la secundaria, ya. B física básica, así Ajá, de plano. Así, uh -huh. nada de tiene sentido. Ok. No está chistosa. Uy. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Qué que peligroso. todo el tiempo estás pensando, esta película debió haber sido de Will Smith. Este asno no lo hace ni un poquito bien. Es que el problema de ahí es que como él tiene su propia productora... Yo lo él... entiendo, por supuesto. Eh, eh, eso es lo que estuve pensando. De Él hizo esta película. Él puso esta película. Y por supuesto que se puso... Es que con eso no tengo el problema. Ajá. El problema es que él no, no llena a este personaje ni un poquito. No. Porque es el personaje de Focus. Ajá, trata de ser como el personaje de Focus de Will yeah. Smith. Y no le queda. No es chistoso. No es carismático, no es cool, no es imponente, no es brillante. No hay un instante que valga la pena. Mide medio metro y medio y... No, pero es que hay otras cosas. O sea, solo esto no le queda. Eh, te digo que Central Intelligence es una pendejada. De principio a fin, no hay un minuto. A mí Kevin Hart no me gusta nada como actor. Pero es chistosa. Yo la he visto un par de veces y la verdad me río y digo, ja, eh, eh, ok. Yo la vi una vez y no me gustó. Nada. Y por cierto, acabo de ver Meet the Fuckers, ¿no es cierto? O, o la, de los, la tercera, la de los bebés. Ajá. Este, Little Fuckers. Creo que sí. Eh, y sale Kevin Hart, es, uno, es un enfermero. Mm. Y, está, y me pareció muy chistoso. Entonces, esa 
No la vean. Tú sí, vela. Para que vale, te voy a, a gusto. ¿Sabes cuál acabo de ver yo ¿Cuál? ahorita? Que se me había olvidado decirte que... Eh, me había renegado por el nombre porque me decía gracia. Y me parecía un concepto raro. Pero eh, decidimos eh, tener una tarde familiar de películas con uh -huh. Alfonso. Y nos aumentamos... Eh, este, <coughs> eh, chupa. Eh, que es una película de Netflix. Dirigida por Jornás Cuarón. Uh -huh. Que salió hace dos años o el año pasado. No, no hace dos años. Uh -huh. Dirigida por Juan Ascoron. Eh, el, el, el de Rudy Cursi. Eh, no, 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 no. Ese es Carlos Cuarón. Juan Ascoron es hijo ah, okay. de, de Alfonso Cuarón. Esta yeah. es su ópera prima. Eh, güey. Eh, Little Tiberio. Eh, Little Tiberio. Ajá. Eh, está. Little T, está buena. Está buena. En serio. De verdad, o sea, como es una película infantil. Es, es en el en 1996, Ajá. en el apogeo de la leyenda del, 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 Chupacabra. del Chupacabras. Ajá. Que aparte puse el contexto ahí en, en la casa, porque pues a, a Dev le tocó verlo desde lejos. Ajá. ¿No? Entonces, como este pedo, y le digo, sí, sí, porque yo le dije, ay, es que a mí me, me suena raro. La película... Pero además tú lo viviste ahí en el ojo del huracán, Ajá. ¿no? O sea, tú estabas en Hermosillo en aquel entonces. Sí, sí. Ay, Igual la así. culebra. <risa> y este... <risa> y, y, y le... Y como que vio mi renuencia Ajá. a verla. Y me dice, ¿pero por qué estás tan en contra? Y digo, es que sabes que es que están agarrando un momento histórico eh, bastante oscuro de México, uh -huh. que es dos asesinatos bien crueles y bien asquerosos, que es el de Ruiz Macío y el de, y el de Colosio. El Colosio. Y están agarrando el Casi elemento... Me ensarto con la estatua de Colosio en Reforma, por cierto. <risa> el, 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 elemento, el elemento que se usó como cortina de humo eh, para distraer a la población general del país sobre estos dos asesinatos, lo están volviendo una historia infantil bien tierna. Entonces... No sé, como que siento un poco de repudio. Ok, ok. Pero lo voy a ver. Va. Eso... Como Pity su dragón, pero con el chupacabras. Sí. Exactamente. En serio. Pero aparte, okay. bien hecha. El guión tiene un chingo de corazón. Está súper bonito el guión. Uh -huh. Le... De mi Michir lo hace increíble. Uh -huh. Pedazo de actuación de Demian Michir. Es el abuelo, por cierto. Oh, wow. Fuck you, es el abuelo. Wow. Ok. Eh, ahí fue, sí, también fue un putazo de nada, así como, ay, oh, y, y sí le pega, sí, es el abuelo. <risa> este, los, los niños lo hacen increíble. Uh -huh. La animación, eh, el, el CGI del, del personaje, cabrón. Aparte, la decisión de, 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 del diseño de, de, del personaje no tiene madre, porque es una especie... Es una especie de alebrije, es como un alebrije, pero okay. peludito, bonito, que es como un gato, un cachorrito, pero tiene como plumitas por ahí. O sea, está, está bonito y, y, y las texturas, cuando le pasan los dedos por, por el pelaje, se ve tan natural. O sea, y lo más impresionante de todo, que eso fue con lo que me clavé y eso hizo que viera la película entera, es que la foto está... La foto está artsy. O sea, es una película... Es una película... La foto se nota que es el hijo de, 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 Tiberio. de Tiberio diciendo voy a hacer un gran tributo de las grandes ideas que mi papá y mi tío Lubezki han tenido. Okay. Entonces hay escena hay una escena en el coche que vaya sin, sin spoiler. De verdad, vela. Sin spoiler. Eh, lo, los tres niños eh, están cantando eh, La Maldita Vecindad Aparte, eh, y, y la cámara está como montada en el, en el parabrisas. Al principio parecía que la cámara solo va a montar en el parabrisas. Y entonces la niña empieza a cantar y la cámara gira un poco para ella y luego gira hacia el niño que viene atrás y luego gira hacia el otro que viene atrás. Uh -huh. Pero si pones un poquito de atención, la cámara no solo está girando, sino que se está haciendo para atrás, para darle eh, tamaño, o sea, proporción al cuadro. Entonces, de repente, llega un punto en el que dices, es que esa cámara no cabe ahí. Es que esa, esa cámara no cabe ahí. Y entonces piensas en Children of Men y dices, este hijo de la verga quitó la parte de enfrente del coche. Y solo okay. dejó el tablero porque no tiene cortes. Entonces, hay un montón de secuencias muy bonitas visualmente. La película, en muchas escenas, donde están sucediendo cosas importantes, no tiene cortes. 
son planos secuencias muy bien pensados, muy bien trabajados con niños, güey. Wow. En los que el movimiento de cámara importa para que te, para que te sumerjas en lo que están viviendo. Y son pendejadas como que se encuentran... Eh, viene la cámara en un traveling, eh, siguiendo en, en close-up, en un traveling a, a, a Demián Bichir. Entonces, de repente, ese mismo traveling entra uno de los niños y pues los niños le llegan a la, a la axila. Entonces, uh -huh. sin que... Es tan suave el traveling que de repente empieza a ser un... un eh, ¿Cómo se llama? Hacia atrás. Se empieza a recorrer hacia atrás como si estuviera haciendo un dolly out. Pero pues sigue en el mismo traveling. Y, y, y claramente está montada la cámara en un, en un rig. Entonces viene aquí cerrado, cerrado, cerrado. Este güey voltea a hablar con el niño. Y en lugar de hacer cortar para mostrarte los dos uh -huh. de frente. Lo que hace la cámara es caminar tres, cuatro pasitos para atrás. Y entonces te tiene a los dos en el mismo plano. Y entonces entra un tercero. Va a entrar el tercer niño. Y en lugar de cortar. Lo que hace es pasar al otro hombro. De Demian Michir. Y ellos siguen diciendo sus diálogos y las cosas están pasando. Entonces pasa al otro hombro y estás ya del otro lado del cuadro. O sea, está listo Jonás Cuarón para ser Tiberio Segundo. Está, güey. Me gusta. Su chamba de, de director en mesa con el fotógrafo no tiene madre. Porque incluso muchos momentos que podrían... Pues es una película infantil regularmente los recursos ahí de lenguaje cinematográfico siempre son los más fáciles, ¿no? Es como uh -huh. este cuadro, este cuadro, y te doy la información necesaria Ajá, para que no te muy distraigas. Directa. Ajá. Sí. Y lo que hizo fue decir, es que los niños no son tontos. Los niños no son tontos. Les puedes poner un cuadro chingón. Y, 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 y más complejo. Y Ajá. complejo, y movimientos de cámara. Y, y son tan sutiles que la historia está tan bien contada que los niños lo... Alfonso... No parpadeó un segundo. Está clavado. A mí, para mí, cuando al porque se cuando la película no le llama, se distrae en dos segundos y se va a la verga. Uh -huh. Esta película estuvo sentado en la orilla del, del sillón, clavado, okay. viendo todo. Y, es más, a mí y a Def nos callaba en momentos así, porque de repente veíamos las cosas y yo paraba y le decía, Uy, es que ya viste este movimiento, ya viste cómo está. Y el volteo dice, me están, déjenme ver la pinche película. Un poco así. Uh -huh. Sí, lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero sí había momentos, o sea, hay un cuadro súper bonito en el que justo cuando el niño va a interactuar por primera vez con, con, el, con el chupa, este, que está muy chistoso, aparte que me, me queda clarísimo que cuando le pasaron el guión a Jonas Cuarón, les dijo en voz alta, oye, okay, pues ustedes saben que esto es un albur, no, o uh -huh. sea, no, no está cachando que esto es un albur, entonces metieron esa línea en la, en la película, la meten, está muy chistoso. Eh, hay un, okay. Ese cuadro está el niño sentado afuera de un granero. A la orilla del granero está el cielo un poco nublado. Uh -huh. eh, estamos abiertos todo el a contraluz. Entonces, pues todo el granero está oscuro. Uh -huh. Se ve el cielo, el niño a contraluz uh -huh. de espaldas. Y de repente, mientras él empieza a, a jugar con un, con un aparato que tiene mucha importancia para la película, con una cajita de música, empieza a jugar. Sutilmente se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando y va haciendo un tilt tan chiquito, tan... que cuando termina el cuadro, tres cuartas partes del cuadro es el cielo y abajo tienes al niño. Pero inició con un cuadro eh, muy Wes Anderson, muy, uh -huh. muy, muy centrado del niño. Y entonces va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que termina así. Va, la voy a, la voy a ver. <coughs> Suena interesante. La foto está hermosa. La historia es... Es una historia para niños. Uh -huh. No está mal de hecha. Está bien... Re, eh, usa todos los tropos que tiene que usar para una historia para niños. Pero los ataca bien, con, los cuenta bien. Con Christian Slater, ¿ok? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo peor de la película, por cierto? Ok, ok. No, y no lo hace mal, ¿eh? No, Solo no, es lo peor. No es la primera vez que alguien dice eso. Este, de Christian Slater. Eh, me sorprende que todos los guionistas son americanos, mm -hmm. fíjate, para hacer una historia. De... Por eso te digo que cuando le llegaron con eso, dijo, ¡Ah, it's called Chupa! ¿Y qué se dijo? No, o sea, o sea si, va, si vamos a usar el nombre, lo usamos, pero que sepan que le voy a meter esto. Ok, pues sí. Sean Kennedy Moore, Joe Marnathan y Marcus Reinhardt. Ok, mm -hmm. y prendan un pelomo. Ok. Y, y aparte no es como que pasó de mano en mano, porque el crédito de Story By es de los mismos güeyes. Ajá, sí, eso veo. Ok, pues muy bien, señor. Eh, si creen que... Les voy a poner en la lista de IMDb <risa> las otras películas que teníamos planeadas discutir. Sí, señor. Pero eh, ustedes díganos qué 
predicciones se hicieron o no sí, se hicieron por favor. realidad de las películas, escríbanos en YouTube o Instagram o donde ustedes quieran. Sí, en quieran. las redes sociales, ahí en, el, en los comentarios, lo leemos todos. Si no contestamos es porque eh, este, ya lo leímos y los vamos a hablar aquí. Pero si tienen aquí. ideas para otros programas, cuéntenos. Hola, engagement. Episodio número... 232. Episodio número 232. Te, ¿Te acabaste tu daiquiri? Sí, señor, me lo acabo de terminar. Yo también. Y sí está, no, no, sí, o sea, sí está pegador. Te dije. Por eso ya no abrí esta cerveza, que te, dije, te, sí está... Te lo dije, te lo dije. En cuanto considerable. A te lo dije. O sea, yo sé quién soy. O sea, yo me conozco. <risa> <risa> yo soy Juan José. Hablando de eso, yo soy Juan José Corrio y conmigo siempre está. Chava. Y esto es Cinealcón. Nos vemos en la próxima. Chao. 